Bonne et soit si fouet, chat. Bonne et soit si fouet. Ah. Bonne et soit si fouet. Ou qu'on yambo. Kalibouni sana. Kwa ibanda yetu. Ya pili. Ya kiswahili. Ah. Leo ni. Ni climax. Ya health sunday. Ama siku ya afya. Kalibouni sana. Muskie muko hulu. Na wakati huu. Tutaanza na maombi. Baba katika jina la Yesu Kristo twanja mbele zako mfalume tukiwa tumenyenyekea sana Bwana tukiwa na shukulani kwa wema na fadhili zako kuwa Mungu umetupea uhai ukaweza kutuleta kwa hii nyumba yako Bwana tuweze kukua bundu na kuinua jina lako Kristo Mfalume wa ajabu tusamee makosa yote tuweza kuwa tume, tumetenda Bwana na ndio tuweze kukubalika mbele ya macho yako Kwa alika lo wako mtakatifu, uwepo wako uweze kuwa pamoja nasi. Tukianza hii ibanda bwana, na mambo yote bwana itafanyika kwa hii nyumba lako, siku ya leo bwana uweze kuwa pamoja nasi. Na ni katika jina la Yesu Kristo, tumeomba na atakuwa mini. O wakati huu, tutasimama, tuanze ibada yetu, na wimbo tenzi za looni, 114 Bwana Mungu na shangaa kabisa
wakati u tukua tumesimama tu vile tumesimama tutasoma mwito wa kuabudu nami nitawapa ninyi moyo mpya nami nitatia roho mpya ndani yenu nami nitatoa moyo wanjiwe uliomo ndani ya mwili wenu nami nitawapa moyo wa nyama na tuketi wakati huu tutaalika kikundi cha kusifu na kuabudu karibuni Okay. Mm-hmm. 
Krishna Chachoti, Katika China la Yesu Christo. Oh, hallelujah. Hallelujah, Tupu Abu. na tuombe baba mwenyezi tuanje mbele zako tukiangaa madhambi zetu mbele zako Jehova tukijua sisi ni wenye dhambi bwana tuomba kutakazwa na damu yako Yesu Kristo iliyomwagika msalabani Yesu ni asante baba kwa kuwetezeza kila mmoja wetu tumekuja hapa kanisani hii nyumba inaitanishwa na jina lako ndiposa tukuje tuponywe Tupewe nguvu katika kiroho Bwana hata tuwezeshe kuenenda kulingana na mapenzi yako. Tunaleta nchi yako yetu mikononi mwako Yesu Kristo. Tukiomba mbamba roho wako mtakatifu katukuke kila pembe ya hii nchi. Diposa uwepo wako kaonekane Jehova. Tukijua kwamba kuna ugonjwa wa COVID baba uko katika hii dunia ulikuja. Baba tunaomba utuondoe kwa hii njanga Jehova manake we mwenyewe ulijua ukija lakini tunajua we unajua ikiisha. Tunaajiashiria mikononi mwako tukiomba hata wale wako mahospitalini wamegojeka na ugoja na, migo, na ugoja mingine Jehova. Tunaomba minjeredi uliopigwa Yesu Kristo kuna umoja ulikuwa uponyaji. Tunaomba kawaponye kwa wape nguvu mfalme. Wale wamelazwa hospitalini Bwana tunaomba saindia madaktari wale wanawapo kuwatumia ujuzi ule uwapatia kwa kuatibu Yesu Kristo. Diposa wale wamelazwa huko wakaponya. Tunajua kuna wengine wako nyumbani hata hawana hela za kwenda hospitali. Baba tunaomba mkono wako kaonyeshe, ukaaguze kule wanaumwa Jehova, diposa wakapona na wainue jina lako Yesu Kristo. Tuleta kanisa lote nilaambudu jina lako Yesu Bwana. Diposa baba yote wataomba baba utaukawa pamoja na wao na haswa tukaleta hii kanisa yetu wa Kipristeria Bwana mikononi mwako tukikumbuka hii kanisa yetu tunaongozwa na mchungaji wetu Reverend PK Jehova Mwaula kamuonekanie pamoja na familia yake wanafanya kazi pamoja na Reverend Don Jehova Bwana waonekanie wote wa Jehova maana wanaturisha kiroho Jehova diposa tukaweza kuenenda kulingana na mapenzi yako ni asante bwana kwa wale washirika wote wameungama siku ya leo Jehova diposa wabarikiwe na neno lako baba tuajiashiria mikononi mwako maana wewe ndiwe mweza wa yote tukuka katika hii kanisa tukuka katika roho zetu wakati wa neno likija Jehova tutakase Jehova diposa neno likapate mahali pa kukaa na diposa tukiondoka katika hili kanisa Jehova tusitoke vile tumeingia lakini tuko, tutoke tukiwa tumejazwa na roho wako Yesu. Ni asanti Bwana tunainua jina lako manake tunajua hii yote yawezekana kwa sababu ya mapenzi yako. Yesu Kristo wakati ulikuwa huku duniani ulifunza wafunzi wako ili yobi. Baba yetu uliye mbinguni jina Nina lako litukuze ufalme wako uje mapenzi yako yatimizwe hapa duniani kama huko biguni tutupe leo riziki yetu tusamee makosa yetu kama nasi tunavyosamea walio tukosea usitutie majaribuni lakini utuokoe na ule mwovu kwa kuwa ufalme ni wako na nguvu na utukufu sasa na hata milele amen asante sana eldafidis na hata kikundi cha kusivu na kuabudu wakati huu tutakaribisha mchungaji wetu aweze kuombea watoto mchungaji karibu uh, tutasimama ili tukaweza uh, kuomba ni kwa ajili ya watoto wetu 
Baba Mwenyezi katika jina la Yesu Kristo tuko mbele zako tunakushukuru tunaliabudu jina lako takatifu. Wewe ni kimbilio na tegemeo letu, wewe ni msaada wa wakati wote. Tunakushukuru kwa sababu Bwana umetubariki na watoto ambao wanaleta furaha tele katika mboma zetu na pia katika kanisa lako. Na ingawa hata wakati huu hawajaanza kudhulia ibada Tunawaleta mikononi mwako Bwana kwa sababu unawajua popote walipo na we unawalinda popote walipo ya kwamba utazidi Bwana kuwafikia kwa neno lako a, ili wakaweza kuendelea katika hali ya kujitoa kwako na pia Bwana kukua katika kiroho ili wakaishi maisha ambaye inaandamana na, 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 na neno lako Tunaomba Bwana ukawalinde na magonjwa yote, ajali zote na ukazidi kuwapa furaha na amani wakiendelea kuishi tumaini lako Bwana likazidi kuwaongoza. Tunakushukuru kwa sababu ni kimbilio tegemeo msaada wetu wakati wote kwa sababu tuomba haya katika jina la Yesu Kristo aliye Bwana mkombozi wetu. Tukiwa tumesimama hivyo tutakili imani yetu na muamini Mungu Baba Mwenyezi, Muumba wa bingu na nchi. Na Yesu Kristo mwana wake wa pekee bwana wetu aliyechukuliwa miba kwa uwezo wa Roho Mtakatifu akaziliwa na Bikira Mariamu akateswa zamani za point of Pilato akasurubiwa akafa akazikwa akashuka kuzimu siku ya tatu akafufuka kutoka kwa wafu akapaa binguni ameketi mkono wa kume wa Mungu Baba Mwenyezi kutoka huko atakuja kwa Amwamini Roho Mtakatifu kanisa takatifu lilo moja shirika wa takatifu andoleo la dhambi ulio kwa mwili na uzima wa milele amina Asante uh, sana mchungaji wakati huu tutafungua Biblia zetu Somo la kwanza latoka kutoka kitabu cha Ezekiel 36 kuanza mstari wa 22 hadi 32 tukisomewa na Severi Somo la pili datoka mako moja 29 hadi 39 tukisomewa na Kiambi Karibuni sana wasomaji Karibuni sana wasomaji nafikia na tusome kama hivyo umesikia naitwa Sevelin tunaanza hapo mlango wa mstari wa 22 amen kwa hiyo waambieni nyumba ya Israeli bwana Mungu asema hivi sitendi hili kwa ajili yenu e nyumba ya Israeli bali kwa ajili ya jina langu takatifu mliolitia unajisi katika mataifa mlioenda mlioendea nami nitaji nitalitakasa nita jina langu kuu lililotiwa unajisi katika mataifa mliloitia unajisi kati yao nao mataifa watajua ya kuwa mimi ndimi bwana asema bwana Mungu nitakapotaswa nita nitakapotakaswa nita kati yenu mbele ya macho yao maana nitawatoa kati ya mataifa nami nitawakusanya na kuwatoa kati nchi zote na kuwarudisha kati nchi yenu wenyewe nami nitawanyunyusia maji safi nanyi mtakuwa safi nitawatakaseni na uchafu wenu wote na vinyago vyenu vyote nami nitawapa nyinyi moyo mpya nami nitatia roho mpya ndani yenu Nami nitatoa moyo wa jiwe uliomo ndani ya mwili yenu. Nami nitawapa moyo nyama, no, moyo wa nyama. Nami nitatia roho yangu ndani yenu na nitakuwaendesha katika sheria zangu. Nanyi mtazishika hukumu zangu na kuzitenda. Nanyi mtakaa kati nchi ile niliyowapa baba zenu. Nanyi mtakuwa watu wangu. Nami nitakuwa Mungu wenu. 
nami nitawaokoeni na uchafu wenu wote nitaita nitaita ngano na kuyongeza wala sitakuwa nje sitakuwa nje sorry let me repeat wacha nirudie hapo nami nitawaokeeni na uchafu wenu wote nitaita ngano na kuyongeza wala sitaweka nje juu yenu tena nami nitaizidisha matunda ya miti na mazao ya mashamba msipate tena kutukanwa na mataifa kwa sababu ya njaa ndipo mtakazokumbuka njia zenu mbaya na matendo yenu yasiyokuwa mema nanyi mtajichukua nafsi zenu kwa macho yenu kwa sababu ya maovu yenu na machukizo yenu 32 na ndio ya mwisho ijulikane kwenu ya kuwa silitendi neno hili kwa ajili yenu ya asema bwana ya asema bwana Mungu tayarikeni na kufadhaika kwa sababu ya njia zenu enyi nyumba ya Israeli amina Bwana asifiwe. Tunaendelea na masomo yetu kutoka Marko mwanzo kuanzia mstari wa 29 hadi 39. Tuanze. Na, na mara walipotoka katika sinagogi walifika nyumbani kwa Simon na Andrea pamoja na Yakobo na Yohana. Naye mkewe Simon mamaye mkewe alikuwa kitandani hawezi homa na mara wakamwambia habari zake akamkaribia akamuinua kwa kushika mkono homa ikamwacha akawatumikia akawatumikia hata kulipokuwa njioni na jua ilimekwisha ili kuchwa walikuwa wakimletea wote walikuwa hawawezi na wenye pepo na, na mji wote ulikuwa umekusanyika mlangoni akaponya wengi waliokuwa na maradhi mbalimbali akatoa pepo wengi wala hakuwaacha pepo kunena, kunena kwa sababu walimjua hata harufajiri na mapema sana akaondoka akatoka akahenda zake mahali pasipokuwa na watu akahomba huko Simon na wenjiwe wakamfuata nao walipomuona wakamwambia watu wote wanakutafuta akamwambia twendeni mahali pengine mpaka vijiji vilivyo karibu nipate kuhubiri huko huko nako mahana kwa hiyo nalito, nalitokea 29 na ndio mwisho akaenda akihubiri katika masinagogi yao katika nchi yote ya Galilaya na kutoa pepo na hilo ndilo neno Asante sana wasomaji wetu umesoma vizuri. Uh, wakati huu tutasimama tuweze kuimba wimbo wa kutayarisha roho zetu na kukaribisha mchungaji wetu atupe neno. Tenzi za looni H wamwendea Yesu kwa kusafiri.
na Mungu wetu katika jina la Yesu Kristo tuko mbele zako tunakushukuru na kulinua jina lako takatifu jina ambalo limetukuka kuliko majina yote ni asanti Mungu kwa kutuleta katika ibada ya siku ya leo kaweza kukusifu na kulinua jina lako na pia kusikiliza ukinena na roho zetu tunaomba Bwana uka wanasi na neno lako likapata mahala katika roho zetu kutubadilisha na kutufanya jinsi upendavyo sisi tuwe ili kila wakati Bwana jina lako likaweza kuinuliwa. Tunakushukuru kwa yote kwa sababu kuna mwingine kama wewe we tu ndiye unastahili kwa sababu tuomba haya katika jina la Yesu Kristo aliye Bwana na mkombozi wetu. Amen. Tunaweza keti na nasema tunawalika wote ambao wanatusikiza uh, katika ibada yetu ya siku ya leo ambaye sasa tunasherehekea ama climax ya health sunday wiki ya afya ambaye tumekuwa naye wiki yote uh, kama bahati matters uh, parish na sasa ni uh, ni, ni climax na mimi naitwa Reverend PK na ni mchungaji wa bahati parish na namshukuru bwana kwa sababu ya kuniokoa na kunihifadhi na kuniweka katika hali njema ya usalama. Siku ya leo tunaongea juu ya mada ambayo inasema ni kufanywa upya na kufanywa wapya na wakamilifu. Kufanywa wapya na wakamilifu. Kiingereza inasema restored to holiness. Na inatoka kutoka kitabu cha Ezekiel pia kuna Uh, tumesoma somo kutoka uh, kitabu ya, ya Chamariko lakini nataka sana kutazama hii ya Ezekiel na kio mada hasa imetoka mstari wa ishirini na sita um, Ezekiel ishirini na uh, na sita mstari wa ishirini na sita ndiye mada ya wiki imetoka na inasema nami nitawapa ninyi moyo mpya nami nitatia roho mpya ndani yenu nami nitatoa moyo wa jiwe uliomo ndani ya mwili wenu nami nitawapa moyo wa nyama ha kuyu nabii wa Mungu ambaye ni Ezekiel Alikuwa na tabili wakati wana wa Israeli walikuwa wametekwa e, na wakapelekwa katika inchi ya Babiloni na hata yeye alikuwa huko sasa hao ndiye alikuwa anatabilia akiwanenea neno lake Mungu na katika mahubiri yake ambapo alikuwa anahubilia hao watu alikuwa anawaambia ukweli wa Mungu na akiwaambia ya kwamba watu ambao ni wa halifu watu ambao ni wa ovu watakuja kumalizwa ama watakuja uh, kuharibiwa na Mungu na haya mambo yataonyesha utukufu na ukuu wa Mungu lakini amemalizia ujumbe ama anamalizia ujumbe wake katika hali ya kuwapa watu tumaini akinena juu ya uaminifu wa Mungu na pia kuwaelezea ya kwamba kuna baraka zinakuja kwa watu wake Mungu. Na kwa kufanya hivyo ana ndiye anaongea juu ya kufanywa upya, kufanywa upya restoration. Na hii inanena juu ya kurudishwa ama kuregeshwa katika hali yako ya zamani, katika hali yako ambayo unafaa uwe. Na tunajua vizuri sana hata kuanzia pale mwanzo wakati watu waliumbwa na wakapewa amri zake Mungu Adam na Eva na wakaambiwa wasikule ule mti lakini walivunja zile amri na wakakula ule mti ambao walikuwa wameambiwa wasikule na wakawa sasa wameondolewa katika ule ushirikiano wao na Mungu na hata wakatolewa katika ile bustani walikuwa wamewekwa na Mungu na baadaye Yesu Kristo akaja msarabani akufe ili akuje aturudishe katika ule uhusiano wetu na Mungu. Hawa wana wa Israeli walikuwa wamemuasi Mungu 
na mara kwa mara tunamwona Mungu katika neno lake akitumia uh, mataifa tafauti uh, kurudisha watu raini katika hali ya kuja vita na kuwachukua kuwapeleka inchi za ugeni na wakawa kama mitumwa ya kule na hivyo ndivyo ilikuwa imefanyika. So Ezekiel anawaambia nyinyi Bwana anakuja kutenda kitendo ambacho ni cha maana cha kuwalegesha tena katika hali yenu, katika uhusiano wenu na Mungu wenu, katika inchi ambayo mulikuwa mume uh, mumetolewa. Na hata akinena hivyo anataka wana wa Israeli waelewe vizuri kufanywa upya maana yake na kuna husu nini na kwa hivyo namba ya kwanza ama uh, kitu kimoja nataka kunena juu yake Ezekieli anawaonyesha kufanywa upya ni ya kuleta utukufu kwa Mungu na tunasema wana wa Israeli hawakuwa wanatakikana warudishwe you know hawakuwa wa, uh, si watu walikuwa wapeo hii nafasi na Mungu kwa sababu walikuwa wamemuasi walikuwa wamefanya dhambi hawakustahili hilo ndilo neno na tafuta hawakustahili wakaweza kurudishwa katika inchi kwa sababu walikuwa wamemuasi Mungu lakini Mungu kwa upendo wake Mungu kwa ba, kwa, 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 kwa amani e, yake yeye mwenyewe akaona kwa sababu ya neema yake awarudishe hawa wana wa Israeli awafanye upya tena na ule uhusiano wake na Mungu ukaweza kurudi na katika kufanya hivyo kwa sababu mataifa ambayo ilikuwa yako na nguvu sana yataharibiwa na yatashindwa watu wataona utukufu wake Mungu wataona ukuu wa Mungu uh, ambaye anaeishi milele ambaye ye ako juu na zaidi ya kila jambo ama kila kitu uh, yo, yote na kwa hivyo tunasema kufanywa upya ama restoration ni ya utukufu wa Mungu na hivyo ndivyo tunavyosema katika maisha yetu katika hali yote ambaye tuko na katika jambo lote ambalo tulitendalo tunataka kulitenda ama inatupasa tulitende tukipeleka utukufu wote kwa Mungu sio kwa sisi ukiokolewa sio kwa sababu we unastahili kuokolewa ukipewa kipawa fulani sio kwa sababu wewe unastahili ukiwa na familia njema sio kwa sababu wewe unastahili tukiwa na kanisa nzuri sio kwa sababu tunastahili lakini ni kwa utukufu wake Mungu na haya mambo yote tunayatakikana tuyaelekeze katika hali ya kumtukuza Mungu yani Mungu akaonekana sio sisi na kitu ya pili ambaye Ezekiel pia anasema sasa akiongea jinsi Mungu atawafanya upya hawa wana wa Israeli ni kwamba anasema hawa watu watabadilishwa 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 wawe watu wapya wawe watu tofauti na wale walikuwa na kaa ama wanaishi wana, wanaishi katika inchi ya Babylon na atafanya hivi namna gani atafanya hivi kwa kuwa kwa kuwa osha na uh, ndio anasema juu ya kuoshwa uh, na maji yani na inasimamia kuoshwa dhambi zao walikuwa ni wa sio waaminifu wakati walikuwa katika ile inchi na hata diposa Mungu alikuwa ametumia wana wa Babylon kuwaleta katika ile inchi kwa sababu walikuwa sio waaminifu kwa Mungu walikuwa wamejiingiza katika hali ya dhambi na usinifu wa ina mbalimbali lakini Mungu anasema nitawaosha nitawaosha nitawafanya uh, watu ambaye ni ni, ni wasafi na ukijua hivyo hivyo ndivyo Bwana anatufanya wakati tunapeana mioyo yetu kwa Bwana Yesu Kristo tunaambiwa damu yake Bwana Yesu Kristo ambaye inatililika ambaye ilimwagika pale msarabani inatuosha na inaosha dhambi zote maovu yote na kutufanya watu ambaye ni watakatifu mbele zake Mungu na kwa hivyo tunaoshwa na hao watu wana wa Israeli walikuwa wanaoshwa ikiwa ni ishara ya kwamba wamebadilishwa na tena uh, jinsi ya kuwafanya ya kuwabadilisha na pia kuwafanya upya 
tunaambia anawaambia atawapa uh, roho atawapa roho ingine uh, na ata, ro, roho ingine uh, mpya atoe ile ambaye ni ina ungumu ile ni ngumu kama mawe jiwe ndivyo inavyosema ile ambaye haiwezi penyeka na kitu chochote kwa sababu hivyo ndivyo walivyokuwa na ukiwaona actually hata wakati walitoka nchi ya Misri na mambo walikuwa na walikuwa na roho gumu sana wana wa Israeli lakini Mungu anasema nitatoa hiyo na nitawapa uh, moyo na roho mpya ambaye itaweza kumtii uh, Mungu na ambaye itaweza kuishi jinsi Mungu apendavyo. Kwa hivyo hawa wana wa Israeli baada ya kupatiwa hiyo moyo na roho mpya waliweza kumtii Mungu mambo ambaye hawangeweza kufanya uh, pale mbeleni. Na ndiposa tunasema hata sisi na tunajijua we mwenyewe ukijijua wakati huko umeokolewa kuna mambo unajaribu we mwenyewe kuyaacha hata huyapendi lakini unaona bado unasukumwa katika yale mambo kwa sababu sio wewe na we huwezi na kwa hivyo ndipo hata wana wa Israeli wagejaribu hawangeweza lakini baada ya kupokea Roho Mtakatifu wa Mungu na kubadilishwa kufanywa upya sasa wanaweza kuishi maisha. Na nataka kunena kwa wale hasa ambao hawajampokea Bwana Yesu Kristo kama mkombozi wa maisha uh, yao ya kwamba hata wakijaribu kukaa maisha ya utakatifu hautaweza kwa sababu hii sio ya kibinadamu hii ni maisha ambayo tunaweza kuishi kutoa kwa kupatiwa nguvu na roho mtakatifu wa Bwana. Na diposa tunawahimiza kufungua moyo wako na kumruhusu Bwana Yesu Kristo aingie ndani yake. Roho wa Mungu akuje aishi ndani yako akufanye upya, akupe moyo na roho mpya ambayo itakuwezesha kuishi maisha ya utakatifu na kuweza kukaa maisha ambayo inayoweza. Kwa sababu huyo roho ambaye anaishi ndani yetu ndiye anatueleza ndiye anatuonyesha na pia anatupa nguvu ya kusema hapana kwa uovu wo, wowote ambao unaweza kuja katika maisha yetu na hivyo hivyo ndivyo Ezekiel anasema Mungu atatenda kwa hao wana wa Israeli jambo la tatu anasema hao watu yes wa, 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 wata they will renew their covenant ama watafanya agano yao na Mungu ama Mungu atafanya agano yake nao kuwa mupia itafanywa upya tena agano kwa sababu walikuwa na agano pale mwanzo na Mungu lakini wakavunja ile agano wakaivunja na wakaasi Mungu na diposa Mungu akawaleta katika inchi ya Babiloni kama vile tu Adam na Eve walikuwa na agano na Mungu na wakavunja ile agano na wakafukuzwa wakatolewa wakatoroshwa kutoka ile bustani ya Eden sasa Mungu anasema katika hilo alimtuma mwana wake Yesu Kristo ili awe ndiye atafanya ile agano upya tena na ilimugarimu moyo wake alikufa msarabani na diposa siku ya leo tunaweza kusimama na kusema sisi tume uh, okolewa na hii agano ni kati ya Mungu na watu na tukifanya hivyo tunaambiwa sisi tutakuwa watu wa Mungu wana wa Mungu need the bible calls us the children inatuita wana wa Mungu wana wa Mungu sio tu watu wa Mungu lakini wana wa Mungu naye Mungu anakuwa Mungu wetu na diposa tunasema kwa nguvu sana ya kwamba Mungu ni Mungu wetu ni Mungu wetu kwa sababu niko na uhusiano na yeye yes agano niko na yeye na kitu ya ine na ndiye namalizia naye inasema katika uhusiano huu wetu na Mungu uhusiano huu mpya na Mungu utaleta baraka nyingi katika maisha yetu ilikuwa ilete baraka nyingi kwa wana wa Israeli wana wa Israeli waliambiwa hii uh, uhusiano mpya ambaye Mungu anataka kuanzisha kati yake na nyinyi italeta baraka mashamba yenu yata nawili hamtakosa chakula kwa sababu uh, mashamba yenu yata nawili mtapata chakula ya kutosha 
na mambo mengine ambaye atatendeka katika maisha yao na naendelea pia kusema hivyo hivyo ndivyo Bwana anatuambia ametuokoa na kila siku anataka tuenende tuendelee katika uhusiano wetu na yeye na tukifanya hivyo yes hatutakosa tutakuwa na chakula ya kutosha na hata wakati inaonekana kama hakuna Mungu kwa njia zake tunamuona akija na kututendea mema na hata katika hali ya familia yes familia tutakuwa katika hali njema na nimesema saa zingine tumeona familia ambazo zimeudhika sana familia a, a, ziko na uchungu sana familia ambacho hakuna upendo na wanaishi katika hali ngumu sana ya kutengana lakini wakati wanamrudia Mungu na kujipeana kwake tunaona mambo yakibadilika na tunaona baraka za Mungu. Watoto ambao hawakuweza kwenda shule tunawaona wakienda shule kwa sababu kuna uhusiano yes kwa sababu wakati tuko na uhusiano mwema na Mungu hiyo uhusiano unatirilika mpaka pia kwa mtu na mwenzake. Na mambo inakuwa sa- sawa. Kuna kuelewanwa kwa mke na mume na pia wazazi na watoto na mambo inakuwa ni sawa katika maisha yale mambo ambaye sisi hatuwezi wenyewe pia katika kanisa kutakuwa na hizi baraka wakati uhusiano wetu na Mungu wetu wakati tumefanywa upya ya hata kanisa kutakuwa pia na ule, na uelewano tumeona pia vita katika kanisa la Bwana tunaona watu wanapigana hata wengine wana wanakatana wengine hata wanauana katika kanisa lake Mungu ambao wakati watu wamemwacha Mungu na wakakaa mbali na yeye lakini wakati tumemruhusu yeye awe kiongozi wetu tunaona tukiishi vizuri kanisani katika hali ya upendo katika hali ya kuheshimiana na katika hali ya kutenda kazi tukiwa kitu kimoja na kanisa la Bwana linazidi kuendelea na tunaona watu wakizidi kutililika katika nyumba yake Bwana na wengine kuja kumjua yeye kama Bwana na mkombozi wa maisha yao na pia hata katika inchi hizi baraka pia uh, zitakuja kwa sababu pia tumeona wakati mwingine inchi ikikaa katika hali mbaya sana hata katika inchi yetu tumeona wakati watu wanauana tunaona wakati watu wanatuka, wanatukanana tumeona mambo machafu sana na hasa wakati wa kampenzi kifika tumeona mchafuko ambayo umekuwa sio haba na sio tu hapa Kenya hata nchi zingine tumeona lakini kama tutamleta Mungu na tumura, tumuruhusu yeye atufanye upya katika maisha yetu wewe binafsi na mimi basi tutakuwa na baraka katika nchi yetu tutaona Bwana akitubariki tutaona Bwana akitupa amani tutaona Bwana akiandamana na sisi nchi yetu itanawili tutaona hata economy you know ikiendelea vizuri kwa sababu tumemuheshimu na kumuweka katika mahala pake ambapo anastahili kuwa katika roho zetu na hata katika inchi zetu katika kanisa zetu katika familia zetu na popote ambapo tuko bwana atusaidie ili a, aka, tukamuruhusu akatufanya upya na kutukatenda kadi na mapenzi yake wakati wote na mahara pote. Tunakushukuru Mungu wetu kwa sababu we ni kimbilio, wewe ni tegemeo. Wewe ni msaada na hakuna mwingine ila wewe. Tunakushukuru kwa sababu unatupenda. Hata wakati Bwana tumetenda dhambi, unakuja, unatufanya upya tena, unatukubali katika uh, katika uhusiano wako na unatufanya tu tuendelee kuwa watu wako na watoto wako. Tunakushukuru Bwana na tunaomba ukazidi kutubariki, ukazidi kutuinua na ukazidi Bwana kutupa nguvu za kuendelea, kuendelea kadi na mapenzi yako. Tunakushukuru kwa yote kwa sababu hakuna mwingine ila wewe. Wewe ndiye Mungu na kimbilio letu kwa sababu tuomba haya katika jina la Yesu Kristo aliye Bwana na mkombozi wetu. Amen. Yes Bwana wabariki sana tena uh, kwa kuweza kutusikiza na kusikiza neno lake Bwana. Sasa tunataka tumshukuru kwa sababu ya sadaka ambazo tumeleta katika nyumba yake na tunawashukuru kwa sababu umeendelea ku uh, kusapoti kazi yake Mungu 
kwa mali yenu tunajua wengine tayari wametumia till number na wengine watatumia wengine wametumwa kwa bank tayari na kuna wale ambao watapeana siku ya leo tunaomba bwana akaweza kuzidi kutubariki na pia kubariki kazi yake tusimame tuombe kwa ajili ya sadaka zetu Baba na Mungu wetu katika jina la Yesu Kristo tunakushukuru kwa sababu umetubariki na umetubariki sana kwa njia mbalimbali. Tunakushukuru kwa sababu pia umetuheshimu na kutupa nafasi ya kutoa kati ya zile umetupatia zikaenda kutenda kazi yako. Tunaomba Bwana kwa wale wametuma tayari na wale watatuma na wale watapeana siku ya leo ya kwamba Bwana utazidi kutubariki na kutuinua. Ukabariki kazi za mikono zetu ukatuongezea tukazidishiwa na wewe na pia kutupa roho ya kupeana zaidi tunaomba ukabariki kazi ile kazi hizi fedha zitafanya na hata zile bwana tumebakisha katika mifuko yetu ukazibariki na pia ukabariki kazi zile tutasitumia kutenda tunakushukuru kwa yote kwa sababu ni Mungu wetu na kimilio letu tegemeo letu wakati wote kwa sababu tuomba haya katika jina la Yesu Kristo aliye bwana mkombozi wetu Amani ya Mungu ipitayo akili zote iwahifadhi mioyo yenu na nia zenu katika kumjua Mungu na mwana wake wa pekee. Na baraka za Mwenyezi Mungu, Baba, Mwana na Roho Mtakatifu ziadamane nanyi zikae na nyinyi sasa na hata milele. Amen. God bless you. Asante sana mchungaji kwa kutuletea neno la Mungu lenye nguvu na Bwana akubaliki na kuongezee. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Kwa majina mimi nilikuwa naongoza naitwa Rachel. Mbaye nimeokoka na Yesu ni Bwana. Uh, na kama health board ama madaktari wana afya tumesema leo ni siku ya afya. Tuendelee kukomesha kolona na kunawa tuendelee na kunawa mikono mara kwa mara na maji na sabuni uh, tuendelee kujitenga social distance na tukifanya hivyo na kuvaa mbalakoa tutakuwa tumekomeza tumekomeza hii njanga wakati huu tutasimama tuweze kuimba wimbo wa mwisho ni tabibu namba 7 Tabibu wa
tumefika kikomo cha hii ibada na Bwana awabariki sana. Injili inaendelea. <tune>